வணக்கம் யூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சில கமெண்ட்ஸோட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எம்விபி டெக் அப்படிங்கிற நண்பர் வந்து ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு அதனால தான் முக்கியமாக இந்த கமெண்ட் எடுத்தேன் ஸோ இவர் சொல்கிறது உண்மைதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர்ஸ்லா டாக்ஸ் அபவுட் சைஸ் ரிடக்ஷன் இன் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் இந்த ட்ரான்ஸிஸ்டர் இந்த ப்ராசஸர் கரெக்ட் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்னென்னா மோஸ்ட்ல நார்மலாக நம்ம யார் போய் செக் பண்ணாலும் மோஸ்ட்ல எல்லாம் என்ன போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்ஸிஸ்டர்ஸ் வில் பி டபுள் எவ்ரி டூ இயர்ஸ் அப்படி மாதிரி போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுவும் ஓகே ஸோ அதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தா கிராஜுவலாக வந்து அந்த ஆக்சுவல் அந்த மொமெண்ட்டம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இன்னும் சில வருடங்களுக்கு அப்புறமா மோஸ்ட்ல அப்படியே அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போதைக்கு அதில் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபீல்டில் ரொம்ப டீப்பாக ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட ஃபீட்பேக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத எதார்த்தம் இதை பற்றி நம்ம நிறைய படித்து பார்க்க முடியும் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு காட்ட பண்ணிங்க நிறைய விஷயங்கள் புரியும் ப்ளஸ் அதை தாண்டி பட் வென் யூ கம்பேர் இட் அதாவது இட் டஸ் நாட் டெல் அபவுட் ஹீட் அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் மோர்ஸில் வந்து ஹீட் பற்றி பேசலை ஆனால் மோர்ஸில் என்ன சொன்னார்னா டபுள்ஸ் த ட்ரான்சிஸ்டர்னு சொல்லியிருந்தார் பார்த்திங்களா அங்கே தான் வந்து இங்கே ட்விஸ்ட் வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் மோர்ஸ்லாவோட ஆஸ்பெக்டில் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ட்ரான்சிஸ்டர்ஸை தாண்டி உங்கள் டேட்டாவோடய வரேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பட் வென் வி கம்பேர் இட் டு த ஓல்டு ப்ராசர் லைக் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் டுவெண்ட்டி விச் ஹேஸ் டிடிபி ஆஃப் லெவன் வாட் அண்ட் ஹேஸ் அ டூ பில்லியன் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் கம்பேர் டு த ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஜென் த்ரீ விச் ஹேஸ் டென் பில்லியன் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வாட் டிடிபி இது எல்லாமே கரெக்ட் ப்ரோ இட் மீன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் நவ் கன்சியூம் லெஸ் பவர் பர்ஃபெக்ட் கரெக்டாக சொன்னீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்ட் டூ மோர் ஒர்க் ஸோ எஃபிஷியன்ட்லி அப்படின்னு சொல்லாமல் இஸ் ஹையர் டு டூ சேம் ஜாப் தட் த வேர்ல்டு ட்ரான்சிஸ்டர் வாஸ் டூயிங் பிகாஸ் இட் நீட்ஸ் மோ ஹை பவர் டு டூ த சேம் திங் இட் மீன்ஸ் வேர்ல்டு ட்ரான்சிஸ்டர் ப்ரொடியூஸ் மோர் ஹீட் ஆஸ் லாஸ் and new transistors produce less heat as loss other reasons you told for heating process okay 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 fine so in the comment vandu unmaiyan ketta yes unma so mores la vandu direct a heat pathi solala ana inga twist enna na number of transistors increase aagudhu correct ipo 820 la 2 billion transistor irukku appo mattum nama paathirundhom so indha 2 billion transistor evlo power consume pannudhu ngiradhiyum paathirundhom ipo vandu 6.3 watt appo solittu nama sonnalum seri ipo vandu reduced power consume pannudhu even 50% power vandu consumption vandu kammi aagudhu individual transistor ku appo sonna palaya neenga romba local a irangi yosinga பழைய ட்ரான்சிஸ்டர் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ணுதோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது பாதி தான் புது ட்ரான்சிஸ்டர் கன் கன்சியூம் பண்ணுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் அதிகமானனால ஓவரால் பவர் எவ்வளோ ட்ரா பண்ணும் இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா எப்பயுமே வந்து இந்த ப்ராசஸர் மட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போனால் வேலைக்கு ஆகாது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளோட டாஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதை போட்டு குத்தி கொலை பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சாதாரணமாக கம்ப்யூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே எப்படி நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்னால யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ ஏஐலாம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்க நிறையா விஷயங்கள் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க வைப்போமே ஆன் டிவைஸில் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுமோ அதை வச்சு இப்போ சிபியூ இருக்கட்டும் ஜிபியூ இருக்கட்டும் என்பியூ இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் வந்து கூடவே வந்து செயல்படுறதுக்காக பெட்டர் ரேமாக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் இந்த வேலையை செய்யுது இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால மல்டி ஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால இண்டிவிஜுவல் ட்ரான்சிஸ்டர் கம்மியாக பவர் கன்சியூம் பண்ணாலும் ஓவரால எல்லா நம்பர்ஸையும் எடுத்துட்டு உள்ள வரும்போது அங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம் ஏன்னா நீங்க பழைய எயிட் டுவெண்ட்டில கொடுத்த அதே டாஸ்க் வந்து எயிட் ஜென் த்ரீக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகாது நீங்க எயிட் ஜென் த்ரீக்கு என்ன எயிட் டுவெண்ட்டில கொடுத்த டாஸ்க் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஏங்கிறது சாதாரணமாக பண்ணுறது இல்லையே அதுவும் ஆன் டிவைஸ் பண்ண போகிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோமே அப்போ எவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் எவ்வளோ எம்பி இல்லாட்டி ஜிபிக்கான டேட்டாவை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு அது பெருசாக தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் யோசிச்சு பார்த்தா இது எல்லாமே வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தோணும் ஸோ அதுதான் ஸோ இதனாலே வந்து ஹீட் அதிகமாக தான் செய்யுது இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சொல்லலாம் எயிட் டுவெண்ட்டி பேஸ்டு ஃபோனுக்குலாம் ஃபோர் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் கொடுத்தா ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாள் வேலை செய்கிற அதே டாஸ்க் அதே இன்ஸ்டாகிராம் இருக்கட்டும் அதே ஃபேஸ்புக் இருக்கட்டும் அதே வாட்ஸ்அப் இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அதே டெலிகிராமாக இருக்கட்டும்
பேட்டரி பேட்டரி லைஃப் டெலிவர் பண்ணணும் பேட்டரி பேட்டரி லைஃப் டெலிவர் பண்ணணும் அப்படின்னா வருஷம் ஆக 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 பவர் எஃபிஷியண்ட்டாகவே ஆகிட்டு வருது பவர் எஃபிஷியண்ட்டாகவே ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு கணக்கு போட்டுக்கிட்டே வரும்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் பவர் எஃபிஷியன்ஸ் இன்க்ரீஸ் அது அது ஒரு பக்கம் அதாவது பவர் எஃபிஷியன்சியும் ஓகே அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் பவர் கன்சம்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அதே நாலாயிரம் எம்ஏஹெச்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் பேட்டரி லைஃப் நாலு நாள் பேட்டரி லைஃப் வரணும் வருமா ஸோ அதனால தான் ஸோ நீங்கள் சொன்னது தப்பு இல்லை ப்ரோ சொன்னது தப்பு இல்லை பட் இந்த இடத்துல இன்னும் நிறையா ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்குது அதாவது மோர்ஸ்லாம் வந்து டைரெக்டாக ஹீட்டிங்கை பற்றி பேசலை எஸ் அவங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் டபுள் ஆகிறத பற்றி தான் அதிகமாக பேசியிருப்பாங்க பட் அந்த நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் டபுள் ஆகிறது எப்படி ஹீட்டுக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்குது எப்படி ஹீட்டுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியுதுங்கிறத அந்த இடத்துல நான் சொல்லுவோம் அந்த வேறு இல்லை ஓகே ஸோ நல்லா இருக்குது எஸ் அடுத்த என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரவீன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஐ பாட் ஹானர் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் யூ இது சில சமயங்களில் கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் சொன்னனால வாங்கினோம் ப்ரோ அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இதில் இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லிடுறேன் நானாக வந்து எல்லோரையும் கூப்பிட்டு ஹானர் டூ ஹண்ட்ரட் தான் நீ வாங்குகிறப்பதுக்கு நீ தான் வாங்குறேன் வேறு ஃபோனில் வாங்க கூடாது ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வாங்கணும் அப்படிலாம் நான் என்றைக்குமே சொல்ல மாட்டேன் எந்த ஃபோனையும் இந்த ஃபோன் தான் நீங்கள் வாங்கணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த ஃபோனில் என்ன இருக்குங்கிறத நான் லிஸ்ட் பண்ணுவேன் அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு தேவைன்ற பட்சத்தில் அது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக அமையிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது இதை தான் நான் எப்பயுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லுவேன் தவிர இந்த ஃபோன் தான் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு என்றைக்குமே நான் யாரையும் சொல்ல மாட்டேன் எதுக்குன்னா ஒரு வகையில் பார்த்தா நானும் சேஃபாக இருந்துக்கிறதுக்கு தான் ஏன்னா அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஹானர் டூ ஹண்ட்ரட்க்கு கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் அந்த எஃப் வேல்யூவில் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னு மாதிரி ஒரு சில பக்ஸ் பார்த்தோம் ஹானரில் மட்டுமா பார்த்தோம் சாம்சங் கூட தான் ஒரு அப்டேட் வந்துச்சு சைலண்ட்டாக அதில் பார்த்தா ஜூமில் வந்து ஹெச்டிஆர் கேப்பபிலிட்டிஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து சொதப்பி வச்சுருந்தான் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் கலக்கு இதில் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் என்றைக்கினாலும் வரலாம் அதனால் எதையுமே வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி தான் அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு இருக்கும்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் ஆமாங்க நம்ம ஹெல்த்தும் அதே மாதிரி தானே இன்றைக்கி நான் வந்து வேறு லெவலில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகலாம் பட் இன்னும் நாலு நாள் கழிச்சு இதே மாதிரி தான் இருப்பேன் சொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன வைரல் ஃபீவர் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருந்தாலும் அந்த இடத்துல என்னோடய ப்ரொடக்டிவிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி என்னோடய பிளான்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே சதுரிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஃபோன்ஸ்லேயும் இவனுக்கு கொடுக்குற அப்டேட்டில் புதுசாக ஃபீச்சர் வருதோ இல்லையோ பிரச்சனை எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் வருது ம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேக்கு வாங்கினோம் ப்ரோ சார்ஜர் இயர்பட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ கேக்கு ஹானர் வெப்சைட்லேயே வாங்கிட்டேன் இனிஷியலி ஃபோர் கே ஹெச்டிஆர் யூடியூப் வீடியோ கொஞ்சம் லேகாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ அதெல்லாம் லேகவும் இல்லை கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் ப்ரோ ஃபோன் சார்ஜிங் அப்போ தவிர வேறு எப்பயுமே வாம் ஆகிறது இல்லை ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபேக்ட்ருங்க இப்போ இருக்கிற ஃபோன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து ஹை வாட் சார்ஜர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாட் இல்லாட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி வாட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது தான் மேக்ஸிமம் வந்து ஹீட் ஆகிற மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுவும் கூட வாம் தான் ஆகுது ரொம்ப அந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆகி நான் பார்க்கல இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னு வைங்களா ஷவுமி எடுத்துப்போம் ஒன் டுவெண்ட்டி வாட்டுன்னு வச்சுப்போமே ஹைப்பர் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் இருந்துச்சு இப்போ இந்த ஹைப்பர் சார்ஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷவுமி டுவெல் ப்ரோவில் சார்ஜ் போடும்போது அதுக்கு எயிட் ஜென் ஒன்றும் சொல்லணும் எயிட் ஜென் ஒன்றும் ஒரு காரணம் தான் ஷவுமி டுவெல் ப்ரோவில் நான் சார்ஜ் போடும்போது அந்த அந்த ஃபோன் எந்த அளவுக்கு ஹீட் ஆச்சு அதை கம்பேரிட்டிவாக அப்படியே வந்து ஷவுமி தேர்ட்டின் ப்ரோ அப்புறம் ஃபோர்டின் அல்ட்ரா இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் வைங்களா அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஹீட்டிங் ரெடியூஸ் ஆகுது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் உள்ளே இருக்குது கூலிங் மெக்கானிசம் ஒரு ரீசன் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் ஒரு ரீசன் உள்ள இருக்க பிளாஸரும் ஒரு ரீசன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்க தான் செய்யுது இனிமே போக போக மேபி இந்த ஹீட்டிங் இந்த வாம் ஆகிறது இன்னும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் இப்போ பேட்ரி டெக்னாலஜிலேயுமே ஷிஃப்ட் இருக்குது பார்க்க போனால் முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைங்களா ஒரு நூறு வாட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணணும் வைங்களா அதுக்கு இந்த நூறு வாட் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபோன் பயங்கரமாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த கார்பன் சிலிகான் பேட்ரி மூலமாக இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான சொல்யூஷன் வருது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் கண்ணி ஏரியாவில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிக பவர் டென்சிட்டியை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியுது ஸோ அதான் பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் சிலிகான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் தொடர்ந்து வர ஆரம்ப
இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்னா ஒரு காலத்தில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பேட்ரி லைஃபு கொஞ்சம் மிக்ஸடாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இல்லாமல் கூட பேட்ரி லைஃப் வந்து ஒரு டைப்பாக தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸ்ன்றது எப்பயுமே ஒரு அது வேறு கேட்டகரிக்குள்ளே வரும் இந்த மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன்ஸ் வந்து எப்பயுமே பேட்ரி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஓவராலாக பேட்ரி ஆஸ்பெக்டில் யோசிக்கும் போது என்ன தான் நானோமீட்டர்லாம் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட அதில் நம்ம கொடுக்குற கம்ப்யூட்டிங் பவர்லேருந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதில் இருக்கிற டிஸ்பிளே ஒரு டைப்பாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்டில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பிரித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா மிட் ரேஞ்ச் ஃபோன் தான் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் பட் இதுவே நீங்கள் அப்படியே ஃப்ளாக்ஷிப் போனீங்கன்னா அன்றும் இன்றும் என்றும் எப்படியுமே பேட்ரி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஃப்ளாக்ஷிப் தான் பெட்டராக டெலிவர் பண்ணிட்டு இருந்தது பட் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் ஓரளவுக்கு இந்த மிட் ரேஞ்ச் ஃப்ளாக்ஷிப்ஸ் எயிட் ஜென் டூவோட வரக்கூடிய ஃபோனாக இருக்கட்டும் இல்லை எயிட் ஜென் த்ரீயோட வரக்கூடிய நல்ல ஃப்ளாக்ஷிப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை என்ட்ரி லெவல் ஃப்ளாக்ஷிப்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணுற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது இதுக்கப்புறம் இந்த பேட்ரி டெக்னாலஜி இன்க்ரீஸ் ஆகி எல்லாருலையுமே ஆறாயிரத்தி ஐநூறு எம்ஏஹெச் ஏழாயிரம் எம்ஏஹெச்லாம் வரும்போது அப்பயும் இந்த அளவுக்கு பவர் எஃபிஷியண்டாக நிறைய விஷயங்கள் அவங்களால பண்ண முடிஞ்சு கூலிங் மெக்கானிசம் பெட்டராக பண்ணாங்கன்னா பேட்டரி லைஃப் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு நாள் சாலிட் பேட்டரி லைஃப் அப்படிங்கிறத வந்து ஓரளவுக்கு மீடியம் டு இன்டென்ஸ் யூஸ் இருக்கும் ப்ராமிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு மாறும் அப்படின்னு தான் தோணுது நடக்குமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பட் இப்போதைக்கு எனக்கு சந்தேகம் என்னென்னா எயிட் இலிட் மேலேயும் சந்தேகமாக இருக்குது அவன் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருப்பான் எந்த அளவுக்கு வந்து பவர் எஃபிஷியண்டாக பண்ணணும்னு நினச்சா இல்லாட்டி வந்து ஹீட்டிங் மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற பிராண்டுகளையும் இருக்குது நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ மேலேயும் அதே சந்தேகம் தான் இருக்குது பட் பார்க்கலாம் எப்படியும் விவோவில் எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் இந்தியாவுக்கு வரும் அப்போ நம்ம அதை பற்றி செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஷாமி ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது எல்லாத்துலையுமே வந்து ஸ்நாப்ட்ராக் என்ன சோசி நம்ம பார்க்க முடியும் பார்ப்போம் அடுத்து கேமிங் குணா அப்படிங்கிறவர் வந்து ப்ரோ நான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அதுக்கு சாம்சங் எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எஃபி வாங்கலான்னு இருக்கேன் விளாகு ஷார்ட் ஃபிலிம் மொபைலில் எடுக்கணும் எஸ் டுவெண்ட்டி எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எஃபி கரெக்டாக இருக்குமா சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கே வருது என்னால் அவ்வளோ காசு ரெடி பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதான் ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த மொபைல் கரெக்டாக இருக்குமான்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் ஸோ அப்போ அவங்க மொத்தம் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிங்கிறீங்க கரெக்டாக ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் கே வந்து இப்போ நான் டக்குன்னு சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவே உங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு போது நீங்கள் எதுக்காக வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டுவெண்ட்டி எயிட் கேக்கு இந்த ஃபோனை வாங்கணும் இன்னொன்று என்னென்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபோன் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எஃப்ஏர்ட்டோ எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ எஃப்ஏ இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலும் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் எந்த ஆஸ்பெக்ட்லனா கேமரா ஆஸ்பெக்ட்டில் பட் அதில் சிம் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நமக்கு பேட்டரி லைஃப் பெருசாக இருக்காது அப்படிங்கிறது நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு பார்த்தா செகண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டில் இன் கேஸ் நீங்கள் செக் பண்ணுறதா இருந்தால் பிக்சல் சிக்ஸே பிக்சல் செவனே மாதிரியான ஃபோன் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிக்சல் சிக்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டிக்குள்ள நீங்கள் பார்க்க முடியும் பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷன் அண்ட் ஏஜ் செவனே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் குள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் கண்டிஷன் அண்ட் ஏஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு டிவைஸுமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ ஆச்சரியமாக இருக்கும் அதை எப்படின்னா என்ன ப்ரோ எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எஃபியோட உங்களுக்கு வந்து பிக்சல் செவனே பெட்டராக பண்ணிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் எஃபிக்கு எந்த இடத்துல செவனியாக காட்டிலும் கொஞ்சம் எஜ்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்னா அதோட கேமரா செட்டப் உங்களால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் வந்து பிக்சல் அந்தளவுக்கு பண்ண முடியாது ஏன் இருக்கிறது டியல் கேமரா தான் ஸோ எயிட் எக்ஸ் வரைக்கும் உங்களால் ஜூம் பண்ண முடியும் அதை தான் நீங்கள் வேறு எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது பட் இதுவே நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரைமரி சென்சார் அதை சொல்லி அல்ட்ரா வீட்டில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸாக இருக்கும் இல்லாட்டி ஃப்ரண்ட் கேமராவில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸாக இருக்கும் ப்ராமிசிங்காக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் சரி ரியர் கேமராலையும் சரி சவனிய போகிறது வந்தால் ஃபோர் கே வீடியோ வரைக்கும் எடுக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அமையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இதை தாண்டி வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் ஜியோ யூஸராக இருந்தால் அது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக அமைய வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு நான் சொல்ல வரலங்க இப்போ பிக்சல் எயிட் வாங்கினா நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் நான் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு ஃபோன் எந்த விதத்துலையுமே ப்ராப்ளம் தரல ஹீட்டிங் கூட எனக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தெரில அக்கேஷனல்
அது ஹெச்டி பேனலாக இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து பிக்சலேட்டடாக ஃபீல் ஆகாது பக்கத்தில் வச்சு படிக்கும் போது ஹெச்டி பேனல் கொஞ்சம் கடியாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நான் கமெண்ட்ஸ் வேறு சில கமெண்ட்டோட நம்ம திரும்ப அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் அதுக்கும் சூப்பர் பண்ணி பார்க்கலாம் பை